Уровень жизни граждан России падает катастрофически. Большинство жителей нашей страны были вынуждены за последнее время, как нам сообщают социологи, сократить свои э, расходы на потребление базовых продуктов питания. Еще вчера в своей потребительской корзине они могли найти рыбу, фрукты и овощи. Сегодня там картофель, макароны, в лучшем случае капуста. По данным социологов, заметно уменьшается потребление мяса, рыбы, молока. Их место занимают картошка, крупы, макароны, яйца. Большая часть населения, точнее 80% процентов россиян, почувствовали снижение уровня жизни, рост цен и в целом ухудшение экономического положения страны. Все раньше я за свою зарплату могла много купить, сейчас уже ограничиться приходится. Стаж хороший, заработали хорошо, но все равно пенсионерам не хватает. Согласно опросам, жители России связали эти факторы с падением цен на нефть, с санкциями против России, присоединением Крыма и повсеместной коррупцией в правительстве. Нам нужно как-то попытаться отказаться от своей нефти, начать развивать другие производства. Какой-то воровской менталитет. Лишь бы что-нибудь украсть и нажиться. Но что немаловажно, помимо падения уровня жизни населения и снижения уровня потребительской корзины, падает и качество продуктов, находящихся в ней. Далеко ходить не надо. Возьмем тот же хлеб. Народ просто ставит перед фактом, он будет хуже. И сразу объясняет почему. Мол, поймите и смиритесь. Ценообразование там напрямую привязано к курсам валюты к внутренней политике, а это в первую очередь энерготарифы, транспортные тарифы. Ну, понимаете. Себестоимость так? растет. Себестоимость растет и, соответственно, сжимает экономику хлебопека в тиске. В результате ему просто ничего не остается, кроме как пожертвовать качество. Рынок диктует свои условия жизни, поэтому предприниматель и производитель должен под них подстраиваться. И он начинает покупать муку похуже, но подешевле. А мукомол, в свою очередь, начинает покупать зерно похуже качеством, но подешевле. Схлопнувшаяся покупательная способность Совершенно россиян верно. очень серьезно влияет. И в результате, да, качество хлеба падает, у нас никаких субсидий нет, программ поддержания спроса нет, и вы хотите, чтобы этот дешевый, супер дешевый хлеб по мировым параметрам был качественным. Так не было. Я... Самый ходовой товар в селах Таловского района Воронежской области – черствый хлеб. Его ждут больше, чем свежие издобы. Раз в неделю по деревням колесит автолавка с просроченным товаром. За сухими булками, батонами и буханками выстраивается очередь. За килограмм списанного товара здесь просят всего 14 рублей. Я этот хлеб беру кушать. Я беру... А? а потому что он дешевый. И мне как раз есть. А на этот хлеб мне не хватает денег. В студии про кремлевской программы «Время покажет» развернулись небывалые дебаты. Ну вот у нас на экране то, как люди оценивают сейчас экономическую ситуацию в стране. Как удовлетворительную 41%, как плохую 54%. Ну и 2% затруднились ответить, а 3%, которые сказали, что хорошее, мы, к сожалению, не смогли их найти и пригласить в студию. Это очень их мало. Сергей. Главная проблема страны не рацион, который вы показываете. Главная проблема – борьба с лишним весом на самом деле. Нас, вот это серьезно. Посмотрите на эту студию и скажите мне, здесь вот двух третей лишний вес. Так вот что получается, по словам одного из глашатой в Кремля Сергея Доренко. Бороться надо не за улучшение уровня жизни и экономическую стабильность, а с лишним весом. До ожирения. Индекс Кеттера 30 и выше. Я, Сергей, Понятно? хочу вам сказать, что лишний вес... На обед и ужин. Да, Конечно, как раз появляется от большого количества бега. картошечки, а от большого количества макарон. Я чувствую, что, я чувствую, что я попал в чуждое мне общество. Здесь гедонисты. Как сделать так, чтобы народ поверил в видимую заботу Кремля и независимость телевидения? Люди считают, что положение ухудшается. Правительство обеспокоено ситуацией, которая сейчас происходит. Но в то же время стоит задача внушить всем, что антикризисные меры – это та манна небесная, которая спасет весь российский народ от стабильного голода. В прямом эфире Первого канала программа «Время покажет», и мы обсуждаем антикризисные меры правительства. Отрасли, в которые правительство России намерено осуществить немалое вливание, сразу же появляются на экране. Государственную помощь получит автопром, строительство, транспортное машиностроение, сельское хозяйство, легенькая промышленность и финансовые институты. Но почему-то гости студии и спикеры явно не верят в благие намерения Кремля. Главное, я скажу сейчас чудно, да, не деньги в бюджет, потому что все равно украдут. Подождите, что за разговор? Катя, Катя, Катя подождите, позвольте. Что за разговоры украдут? И пока российских ведущих интересует, как лучше прогнуться в прямом эфире перед своими работодателями, люди протестуют. Но в масштабах огромной России это просто ничего по сравнению с тем, как подстраховался Кремль. А, несмотря на обещания, мы видим, что несмотря на там, протесты, которые были, что российское правительство 
сохранила полностью в долларовом эквиваленте зарплаты руководителей госмонополии, то есть компании «Газпром», «Роснефть» и тому подобное. Российский народ привык терпеть, поэтому наши эксперты предполагают, что такое велотекущее состояние нищеты люди могут влачить годами, и ничего не поменяется. И мы понимаем, что такое русский народ, что это не украинский народ, и он будет э, все это терпеть. Поэтому главная задача Путина заключается в том, чтобы э, были сыты и довольны его ближайшие вот эти вот, окружения олигархи, чиновники, силовики. То есть, и поэтому да, он продолжит э, давать им возможность воровать из бюджета, потому что это основная опора его. И, то есть если он не будет их кормить, то реальная проблема начнутся. Плюс ко всему этому ситуация обостряется и тем, что Путин, как и его правительство, не может выполнить своих социальных договоренностей и обещаний. А договор будет уже простый. Вы дозволяете мне красто и будьте жестким керевником. Я вам даю минимально возможный социальный пакет. Сегодня он этот пакет дать не может. Тем не менее, чтобы выказывать свою заботу о гражданах, правительство России предоставляет антикризисный план по спасению населения. Для того, чтобы найти деньги на этот антикризисный план, правительство хочет приватизировать часть активов, которые до этого принадлежали государству. Сегодня, конечно, скептиз огромный, что в очередной раз будет все то же самое, будет приватизация в угоду кому-то, опять кто-то обогатится. Кстати, у нас узко... на слово да. приватизация да. многих. Да, да, вам не послышалось. Приватизация. Традиционный способ решения экономических проблем. Продажа государственной собственности. Но в чем тут проблема? Россия-то под санкциями. Конечно, от санкций России пострадала меньше, чем от падения цен на нефть. Но в условиях санкций они не могут взять кредиты за рубежом. А это тоже традиционный способ поддержания экономики на плаву в тяжелой ситуации. Но приватизация имеет смысл тогда, когда можно продать за достаточно хорошую цену и когда есть конкуренция между покупателями. Кто сейчас будет покупать акции крупных российских предприятий? Из-за рубежа нет, потому что крупные западные инвесторы из-за санкций не могут осуществлять финансовые операции и не будут покупать российские предприятия. Поэтому пакеты акций крупнейших государственных компаний будут выкупать только российские олигархи. Я считаю, что это добрая традиция. Кремль уже анонсировал проведение масштабного плана по приватизации государственных активов, чтобы успеть пополнить казну и не допустить в ближайшее время дестабилизации и без того ухудшившегося экономического положения. Сегодня в экономике России такая ситуация, что уже дійшла справа до компаний манипулистов які до цього були недоторкані. Сьогодні ці компанії вже йдуть під ніж і навіть не з метою залучення нових технологій. Умовно, залучаємо іноземного інвестора, який дасть нові технології, розширимо ринок, покращимо якість послуг. Про це все не йдеться. Путін дасть команду олігархів забирати гроші з офшорних зон, західних юрисдикцій і купувати ці активи і давати гроші в бюджет. Сьогодні йде розговор о том, щоб привлечь хоть какой-то капітал, щоб можна було продержатися ще определенний проміжуток времени. Это все делается да, ради того, да, чтобы э, как бы бюджет получил дополнительные средства, чтобы было за что платить зарплаты и пенсии. По крупным компаниям, я думаю, что просто банальная схема раздачи э, части государственной собственности по относительно низкой цене для своих. Власти России хотят получить от приватизации от 500 до 800 миллиардов рублей. С молотка должны уйти пакеты акций по-настоящему лакомых кусочков. Роснефти, Башнефти, Совка. Комфлота, Алроса и финансовой группы ВТБ. И олигархи будут намагаться все ж таки левую частину своих заощаджень не заводить в Россию, потому что втеча капитала тривая в России. Хотя схем, как заставить местных олигархов оставить свои деньги в России, предостаточно. В таких вопросах у Кремля рука набита похлеще, чем у заправского ракета. Например, вот там был такой господин Евтушенков, один из олигархов. У него забрали несколько компаний, в том числе нефтяная компания в Башкирии. Ее фактически присоединили к Роснефти. Теперь же Евтушенкову предлагают покупать то, что у него же и забрали. В 90-е такая схема в теневой экономике называлась мельницей. Как правило, представители силовых структур отбирали собственно. А потом тому же собственнику предлагали, ты покупай. И так несколько раз. То есть он свое же вынужден был покупать, иногда не один раз. И таким образом некоторые товарищи получали сверхприбыли. Вот сейчас в роли такого рейдера, использующего бандитские методы, выступает фактически государство российское. Проверенная комбинация с 90-х под названием «Мельница» и схема «Узкий круг» – продажа акций по заниженной цене людям из близкого окружения президента РФ. Два рабочих варианта, над которыми активно работают в Кремле. Какие-то дырки в бюджете за счет этих денег заткнут. Но 
купят эти предприятия? Опять-таки, люди, приближенные к Путину. Те же братья Ротенберги, Тимченко, там еще кто-то. Вот в чем смысл этой комбинации. И дырки в бюджете заткнуть, и своих не обидеть. Они прагматичны, циничны и жестоки. В их мире правят деньги. За них они покупают благо и лояльность приближенных. В то время как простой народ еле сводит концы с концами. Они наняли лицемеров, чтобы прикрыть себя и отбелить в глазах народа. Но ведь всех не купишь. И правды не скроешь. Такова она, народная мудрость.